啊，弟兄姊妹平安！啊，非常谢谢徐牧师师母的邀请。嗯、呃，刚刚他介绍，实在不敢当。嗯、呃，一直很感谢主神的恩典，让我有机会可以在主的施工上有份，可以来侍奉他。今天我要跟各位思想的题目是认识并传扬基督。我们所信的是耶稣基督，信徒常常被称为基督徒。基督信仰的中心和本质就是这位耶稣基督。我们所传的福音不是别的。而是照经上所说，耶稣基督为我们的罪死了，被钉在十字架上，被埋葬了，又照经上所说，第三日从死里复活了。这位耶稣基督对我们个人、教会和全人类都是这么重要，所以认识并传扬耶稣基督。实在是每一位信徒最大的权利和义务。也许有人会问：为什么要讲认识耶稣基督？我们信主的人不都认识他吗？主耶稣在马太福音第十三章四十五、四十六节讲过一个比喻，他说：“天国好像……”买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖了他一切所有的，买了这颗珠子。做生意的人多半都是精打细算。那这个做生意的人为什么卖了他一切所有的去买那一颗珠子呢？因为他认识这是一个无价之宝，值得拿他所有的一切来争取。今天很多位基督徒看耶稣基督也是如此，像保罗说：“我以认识耶稣基督为至宝。”今天也有些信徒信耶稣是信。但是不觉得他是自保，所以不愿意把自己献上，认为世界上的享受、钱财、名誉、地位等等更加宝贵、更加重要。结果呢，是反而得不到人生中真正最宝贵的。另一方面来说。今天有些非信徒、非基督徒不愿意来信耶稣，也是因为他没有真正认识耶稣基督。一个人做无论什么事情，必然是先认识做这件事是有意义、有价值的，他才会去做。所以，基督徒有一个重大的责任。不但是要自己追求、更认识耶稣基督，也要见证、传扬他。这个认识不仅仅是头脑、理智的认识，而是亲身经历和体会相交。保罗在以弗所书第一章，呃，十七节。很重要，这一节《以弗所书》第一章十七节说：“求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们怎么样，真知道他。”保罗是在求神把赐人智慧和启示的灵赏赐给信徒们。是信徒们真知道他。原文这个“知道
不仅仅是今天我们所一般人所讲的知道，不仅仅是头脑、知识上的认识，而是真正彻底的从自己亲身经验体会出来的认识。那翻译圣经的人没有办法有那么多字来翻译这一个字，所以他就在认识的前面。加了一个“真”字，这个真正的认识，既然不仅是头脑理智的认识，而是心灵经历的体会。那么，我们怎么样才能够真正的认识耶稣呢？前几年，我有个朋友姓殷，他有个朋友姓李，殷先生在我面前常常提起这位李先生。说他有多么丰富电机方面的知识，多么灵巧的技技巧，在还没有大学毕业以前，就会自己做很多这个 electronic devices， 这个电子的设备。同时，他也在李先生面前，他提到说啊，张某人。以前也是念电机的，现在做了传道人。虽然我跟李先生是彼此知道对方很多事情，但是呢，我们从来没有见过面。你说我们认识不认识？啊，不认识，根本连面都没见过。所以，直到有一天我们真正见面了，哦，那就是非常高兴的，一见如故，做了朋友了，这可以说真正彼此认识了。我们和耶稣基督之间的关系也是如此，我们必须信靠他，接受他来住在我们的心里，做我们的主和救主。才是和他发生了直接的关系。无论你做礼拜有多久，听到有多少次，圣经读过多少遍，如果你还没有真正接受耶稣基督为您个人的救主，你还没有真正的认识他，你只是头脑知道许多关于耶稣的知识。你还没有真正的认识他，在彼得后书第一章三到十一节，讲到基督徒各样的美德，在心灵上当有的追求和成长，请我们看一看彼得后书一章，呃，三到十一节。因为时间的关系，我就不整个的念。在这里，彼得是讲到我们已经蒙神拯救的人，并且神将这又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，我们就得与神的性情有份。换句话说，就成了神的儿女，这真是多么大的福气！但是我们不能够因此就感到自满了，就够了。我们这个属灵的生命要不断的成长，所以彼得就紧接着说，从第五到第八节说：“正因为这个缘故，你们要分外的殷勤，有了信心，要加上德行。”有了德行，要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，要加上忍耐；有了忍耐，又要加上前进；有了前进，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。你们若充充足足的有这几样，
就必使你们在认识我们的主耶稣基督上，不至于学懒，不结果子了。这番话是对当时的基督徒讲的，也是对今天的信徒讲的。让我们彼此勉励，不以自己已经蒙恩得救。已经有神的生命为满足，让我们在基督徒各样的美德，我们属灵生命的成熟上，不断的追求，不断的成长，直到我们真知道他，真正的认识主耶稣基督，然后我们才能够为他结出美好的果子来。真正的瞻仰神，包括认识和传扬两方面。这样的认识和传扬也必须是同时并重的。如果我们不认识一个人，怎么把他介绍给别人呢？反过来说，我们如果真正认识主耶稣基督，是这样一位爱人的救主，为了救我们，甚至于牺牲了他的生命，他也愿意人人得救，不愿意有一个人成了灭亡，那么自然就会去传扬他。如果不去传扬的话，就是还没有真正的认识他。刚才我提到保罗在以弗所呃《腓立比书》三章八节说：“以认识主耶稣基督为至宝。”所以他在罗马书说：“无论是希利尼人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债，所以情愿尽我的力量，将福音。”也传给你们在罗马的人，并且他明白的宣告：我不以福音为耻，我传福音远没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。所以从一方面来讲，真正认识主的人。都一定会完全献身，传扬耶稣基督。换言之，每一个蒙恩得救的人，每一个蒙恩得救的信徒，都应该献身侍奉主，为主做见证。新约圣经的信仰有一个基本原则，就是信徒的祭司职分。The priesthood of believers. 旧约时代的人不能够直接的到神的面前来。如果他们随便闯进圣所、至圣所的话，他们会死掉，而必须要经过祭司。可是，在新约时代就不同了，因为耶稣基督在十字架上所成全的救恩。所以今天每一位信徒都是祭司，都享受旧约时代祭司所享受的三个特权：第一，可以直接的到神面前来；第二，都能够为别人代祷，不但是可以自己祷告，也可以为别人祷告；第三，都能够参与侍奉。浸信会的神学家。Finley Edge 说：“神所赐的救恩的护照和侍奉的护照其实是同一个护照。这个原则是说，神在世界上施工主要的责任是在一般信徒的肩膀上，而不是在圣职人员的肩膀上。”另外一位很出名的。呃，神学家 J.B. Lightfoot 说，在早期基督教的形态里，不侍奉的基督徒是不存在的。换句话说，那个时代每一个基督徒
都是参与侍奉的。从圣经，耶稣基督的教训，保罗、彼得的书信，这圣经的每一部分，我们都看见神给先知、使徒们的呼召。他也给每一位信徒弟兄姊妹，就是要我们都起来侍奉他，在他所给的侍奉的呼召里，最主要的就是要我们为他做见证。做见证最主要的不是口头或者说知识的传讲，而是把主在我们里面。所形成的生命活出来，这不只是口头的传福音，而是在我们的生活中，把我们亲身所认识、所领受的见证出来。今天也是一样，神拯救我们的目的，不只是要我们自己得救，而且是要我们来侍奉他。为他做见证，引领更多的人蒙恩得救。因为主耶稣是这样的爱我，甚至于为我舍己，所以我也要更加爱他，更多的奉献我们的时间、能力、金钱、生命来侍奉他。从另外一方面来讲，传扬福音的人。都必须真正的认识基督，换句话说，与主有亲切的关系。这可以分三方面来讲，这也是每一位信徒要真正认识耶稣基督，过一个丰盛生活，必须满足的条件。第一，与神有正确的关系。相信接受耶稣基督为我们的救主，我们就是已经与神发生关系，与神和好，甚至于成为神的儿女了。但是，仅仅这样的关系仍旧不够，我们必须与神有正确的关系。什么叫做与神有正确的关系？可以从两方面来讲，第一。我们必须在人生的每一方面都尊重他是我们的主，我们的神，承认他是我们的陶匠，我们只不过是在他手里的泥土。求他，也让他照着他的旨意来塑造我们，使用我们。换言之，在我们人生的每一方面。都将耶稣基督放在我们人生的第一位，就像哥罗西书第二章六节所说的：“你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行。”在我们做任何决定之前，都先寻求他的旨意；在做任何事情的时候，都求能够荣耀神，帮助人。第二，与神随时有生命的连接，亲密的交往。耶稣基督在约翰福音第十五章讲葡萄树和枝子，非常重要的一个比喻。约翰福音第十五章一到五节。耶稣说：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。现在，你们因我讲给你们的道已经干净了。”你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不藏在我里面，也是这样。第五节，耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子
藏在我里面的，我也藏在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。我相信各位都了解，葡萄树的枝子，其实任何树的枝子，都必须要长在树上，它才能够生长。如果枝子被折断下来了，过不了两天，这个枝子就会枯萎，就会死去。枝子也不能够用 crazy glue 把它粘在树上，或者拿个绳子把它绑在树上，远远看过去啊，是在树上。如果它不是真正长在树上的话，没用，照样也会枯萎死去。所以，枝子必须要长在树上，和树干有生命的连接，它才能够生存、生长、成熟。基督徒也是如此，必须和主耶稣有生命的关系，必须接受他为我们的主和救主，必须有重生的经验。我们属灵的生命才能够获得维系，才能够生长成熟。如果没有与主生命的关系，仅仅参加聚会，或者仅仅是一个教会的会友，在名册上有你的名字，人就没有用。像主所说的：“我是葡萄树，你们是枝子。”藏在我里面的，我也藏在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。所以，重要的是我们有没有与主生命的关系。重要的不是我们能够做什么，而是在我们与主有生命关系的时候。他能够接着我们结果子。有一次，耶稣差遣七十个门徒出去传福音，他们回来的时候非常欢喜快乐。路加福音第十章十七节说：“主啊，因你的名，连鬼也服了我们。”耶稣有没有称赞他们？没有。在约翰呃，路加福音第十章二十节，耶稣说什么？不要因为鬼服了你们就欢喜，而要因你们的名记录在天上欢喜。换句话说，耶稣在说不要因为你们工作的果效而欢喜，而要因为你们与神。与我有正确的关系而欢喜，与神有正确的关系，是我们整个人生和侍奉的基础。我们必须有这样的心智，这样的认识，这样的经历，然后我们才能够建立正确的优先次序，然后我们的侍奉。我们所结的果子，才能够真正的荣耀神，而且有长远的果效。真正认识耶稣基督的第二个条件，是与主有生命的连接、亲密的交往，并且有生活的见证。但是，怎么样与主有生命的连接、亲密的交往呢？具体来说，必须具备两个条件：第一是有规律的读圣经；第二是靠圣灵随时多方祷告祈求。你说，哎呀，这这个老生常谈，谁不知道？讲起来是很容易，却实行起来却不容易。让我讲一个实在的例子，韩伟院长在中原理工学院担任院长的时候，政府派人去，呃，见他，请他出来
筹备成立阳明医学院，在成立以后就请他担任阳明医学院的院长。他说让我考虑考虑。他心里有两个问题：头一，他很爱中原理工学院，所以他的第一个问题是说，如果我离开中原。会不会使这个学校受亏损？第二个问题是，是不是主的旨意要我去阳明医学院？他是个很有规律、读圣经的人。就在第二天，他照他原来的习惯读圣经的时候，谁知道在旧约就读到以赛亚书二十七章第二、第三节。以赛亚书二十七章第二、第三节是说耶和华的葡萄园。二十七章第二节说：“当那日有看有出酒的葡萄园。”你们要指着园唱歌，说：“我耶和华是看守葡萄园的，我必时刻浇灌，昼夜看守，免得有人损害。”他说：“哎呀，这这位主真的很奇妙，因为中原理工学院是一个基督教的学校，就好像这里所说的。”是耶和华的葡萄园，好像主就对他说：“我耶和华是看守葡萄园的，我必时刻浇灌，昼夜看守，免得有人损害。”韩伟在不在这里没有关系，他看新约圣经，看到。《使徒行传》第二十三章第十一节，《使徒行传》第二十三章十一节，在保罗要被借到罗马去受审问的时候，那天晚上，《罗马书》二十三章十一节是当夜。主站在保罗旁边说：“放心吧，你怎样在耶路撒冷为我做见证，也必怎样在罗马为我做见证。”他说：“哎呀，这个主真奇妙，就好像是主耶稣在对他说：‘放心吧，你怎样在中原为我做见见证，也必照样。’”在阳明为我做见证，这样的经验是要像韩韩院长这样读经有规律的人才会有的，不是呃一个一个信徒平常不读经，到有紧要关头就闭上眼睛，打开圣经，一直哪里，那就是神的旨意。那样的人永远不会知道什么是神的旨意。第二个条件是靠圣灵，随时多方祷告祈求。不靠圣灵的祷告，是出于自己私欲的祷告，不能够蒙神的悦纳，也得不着神的应许。因为我们若不靠圣灵，自己就不知道当怎么样祷告，在圣灵里的祷告是安静、虔诚的等候在神的面前，接受圣灵的启示和感动，顺着圣灵的引导，在神面前献上感谢、赞美、祈求、代祷，心灵紧紧的与神相交通。相连接，深深的体验主自己的同在，这样的祷告必蒙神的悦纳，而且是大有功效的
，随时多方祷告，换句话说就是不住的祷告。四月二十七号的花木甘泉的题目就是不住的祷告，这里面的一篇是一个姊妹的见证。是我受很大的感动。这里说，许多人都以为不住的祷告是一个非常不容易实行的命令。现在就让我们来听一个姊妹的见证。早晨我一开眼睛就祷告说：“主啊，求你开我心里的眼睛。”我穿衣服的时候就祷告说：“愿我穿上基督的衣袍。”我洗脸的时候，就求主洗净我；我工作的时候，就求主给我日子如何，力量也如何；我点火的时候，求主在我里面重新眺望我的爱火；我扫地的时候，就求主除去我心里一切的污秽；我吃饭的时候，就求主给我隐藏的玛拿。和纯净的灵奶，我教导孩子的时候，就仰望父神，使我做他生命的儿女。这也是兄弟的见证，我也是在学习这样做。有了与神正确的关系、亲密的交往，我们的人生自然就会有所改变，在日常生活中。自然就能够把他的样式、他的容美、他的慈爱，更完全的流露彰显出来。耶稣说：“你们是世上的光，世上的盐。”就是这个意思。一个侍奉主的人，必须在生活上有活的见证。如果一个基督徒在教会很热心，可是，在日常生活里就没有好的生活见证的话，很容易使人说：“哎呦，这样的人所信的神，我才不要信呢。”所以，生活的见证往往比我们口头所做的见证，我们所做的工作更有力量。更能够引人归主。尼托生弟兄有几句话，他叫 axioms， 我觉得非常宝贵，我也常常受他的感动。他的书多半都是英文的，所以我把他讲的这个五句话，英文先念一遍，然后再翻成中文。他是 God regards。What we are, more than what we do. True labor for God is the overflow of one's spiritual life. Whole worthwhile service is living out the life of Christ. Giving self to God is not so much working for God. As letting God work through us. 最后他说 ，He who does not let God work cannot work for Christ. 他说，神看重我们是怎么样的人，多过我们做的什么样的事。第二，对神真实的侍奉是他属灵生命的满意。在有价值的服饰是活出基督的生命，是把自己奉献给神，不只是为神工作，而更多的是让神透过我们在工作。最后说，不让神做工的人，不能为基督工作。最后。要真正认识基督的第三个条件是过肢体生活。什么是肢体生活？在罗马书十二章、哥林多前书十二章
《以弗所书》第一章的第四章，《哥罗西书》第一章，都告诉我们，教会是基督的身体，基督是教会的头，信徒都是这个身体上的肢体。正像一个身体上的肢体，必须和头和身体保持生命的关系，而且永远服从头的指挥，然后才能够生长，彼此之间也才会忧戚相关，福乐同享。信徒彼此之间必须先过肢体的生活，然后在侍奉上才能够彼此配搭的合适。从世界一般的事情上，我们就可以看见这个道理：一个球队有一两个明星球员，不一定赢球，啊，必须注重全队的合作，必须注重团队的精神。一个合唱团，有一两个人唱得很好，但是声音很突出，也不会好听，啊，必须注重全团的整体的和声和和谐，在属灵方面来说更是如此。教会不只是一个组织，而是一个有机体。刚刚我们已经讲过好几遍。教会是耶稣基督的身体，所以只有信徒先在生命上与主有这样的连结，在生活上才会这样的彼此关怀、彼此帮助。在生活上这样同心合意的时候，在侍奉的时候，才能够彼此配搭的合适。在社会上做事，有时候会碰到一些人只顾他那个单位或者是他那个机构的工作和成就。我说啊，那是本位主义。在教会里，有的时候也会发生这种情形。所以，从重的来说，必须注意与神有正确密切的关系。从横的来说，必须先过肢体生活，然后才能够发挥教会是主的身体的功能。感谢神，赐给我们这个奇妙的救恩、丰盛的生命。但是，我们也要与神有更亲密的关系，要追求更认识并传扬基督。兄弟愿意跟各位彼此勉励，让我们更渴慕追求神的话，努力去更认识耶稣基督。但愿我们也照着神的话来做神的功，在我们更认识主耶稣基督的时候，也更努力的去传扬他，为他做更好的见证。弟兄姊妹在追求、更认识耶稣基督的时候，有一个危险，就是常常用头脑理智来追求书本上的知识，而忽略心灵方面的追求，忽略与主建立亲密的关系。但愿我们更认识并传扬耶稣基督。用头脑、理智来追求、更认识历史、历史的耶稣 （historical Jesus）， 也用心灵和悟性和这位永恒的基督 （the eternal Christ） 建立更亲密的关系。如果你是一位慕道的朋友，你还没有完全的认识、相信耶稣基督。希望您不只用你的头脑来追求认识耶稣，而能够真正打开你的心门，相信接受他为你个人的救主，也是您心灵的主宰。因为只有这样，你才能够真正的认识他。
。如果你已经是基督徒，也许你已经是本会的会友，可是没有参加，呃，任何的侍奉。希望您认识主，拯救我们，不是单单要我们自己蒙恩得救，享受永生就好了，就够了。而是要我们也去为他做见证，引人归主。所以希望你也觉知，要来更认识并传扬耶稣基督，使您和您的家人、亲友也能够因您得救。不但是你自己，属灵的生命可以不断的成长，啊。呃，让许多您的家人、亲戚、朋友，因为您的缘故而能够在主的面前也同样的蒙恩，相信神就一定会大大的赐福给您，而且使您也成为许多人的祝福。那我们一起低头祷告。亲爱的主，我们感谢赞美你。为了你爱我们的缘故，不但是道成肉身来到这个世界，而且在十字架上舍身流血，为我们成就了这奇妙的救恩，叫今天每一位愿意到你的面前来，谦卑顺服、悔改、相信你、接受你做他，做我们个人救主的。都能够在你的面前蒙恩得救，都能够与神的性情有分，都能够成为神的儿女，都能够成为你的门徒，能够在我们的日常生活里，在我们一生一世当中，为你做美好的见证。主，感谢你今天有这个机会来更进一步的思想、领受你自己的话。主，我愿意在你的面前承认我的软弱、我的亏欠。我在人生当中有许多得罪你也得罪人的地方，但是感谢主，都蒙你的赦免，蒙你的拯救，也蒙你拣选，让我在你的事工上有份，能够。在呃教会里牧会，在神学院教导学生，在这一切的主你自己的施工上，这个被你所使用，不但是自己在你的面前蒙恩，也叫许多别的弟兄姊妹，啊，没有相信你慕道的朋友们。也能够因为我在你面前的献身，在你面前的侍奉，谋你自己的赐福，感谢赞美你。今天我们在这里一起同心合意的敬拜你，一起更进一步的思想你圣经里面给我们的教训。主，我们真是愿意更完全的把自己献上，当作活祭。来侍奉你，求主，你的圣灵在我们每一位已经相信你的弟兄姊妹的心里动工，让我们不以自己已经相信你、已经蒙恩得救、已经成为神的儿女而感到满足，呃，看见自己的软弱、自己的不完全。而愿意更进一步的，在你的面前承认自己的亏欠、自己的罪，在你的面前能够再进一步的追求主，你自己与我们同在，不但是与我们个人同在，而真实在我们的人生当中，愿意更常常的和你亲近。和你有这样生命、肢体的关系，以至于让你可以用着我们
，使我们亲爱的家人、亲戚、朋友，也能够因为我们在你面前的献身，在你面前的蒙你自己的赐福、使用，而同样的能够得到你的恩典和你的拯救。我们恭敬把在座每一位弟兄姊妹和亲爱的朋友都交托在你的手中。你知道我们个人的情形、个人的需要，求主也垂听我们每一个人心底深处向你所献上的祷告。求主照着你丰盛的恩典，完全奇妙的旨意，今天就向我们施恩。叫我们已经信靠你的人，能够在你的里面，我们属灵的生命能够天天不断的成长，直到我们可以长大成人，满有主你自己长成的身量。让我们还没有完全相信你的慕道的朋友，今天因为你的爱感动激励我们，因为你的灵在我们的里面感动我们，我们要愿意在你和众人的面前。承认自己的罪，相信接受你，做他个人的救主。我们恭敬就把在座每一位弟兄姊妹都交托在你的手中，求主垂听我们的祷告，也继续的施恩，带领我们前面的道路。我为了这个教会，感谢你，你为了你使用呃徐牧师师母。和同工们在这里，不但是建立这个教会，也接着这个教会做黑暗中的灯塔，为这个周围在需要当中的人发光，传扬福音。我们相信你已经在这个教会当中得着荣耀，你将来将来。是，你还要得着更大的荣耀。我恭敬的把，尤其是徐牧师、师母和每一位同工都交托在你的手中，求主垂听我们同心合一的祷告，让你的旨意能够在这个教会、在这个地上，嗯，真正的实行出来，如同行在天上，让你的恩典也能够。领导我们每一个在你面前愿意等候寻求你的人，感谢赞美你，祈求祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。